இந்த அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான தகவலை கேட்டு பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் மறைப்புலல் ஆராய்ச்சியாளரான திரு ஏ பி முகர் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சி வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த எர்த் எனர்ஜி பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த எர்த் எனர்ஜியோட பாதிப்பில் இருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் சார் அதான் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் வந்து அந்த எர்த் எனர்ஜியுடைய முக்கியத்தை பற்றி பேசிகிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அதாவது ஜாதகம் நம்முடைய வீட்டுடைய எனர்ஜி ப்ளஸ் அந்த ஆன்மாக்கள் தெய்வத்துடைய நிந்தனை ப்ளஸ் குலசாமியுடைய ஆசீர்வாதம் ஸோ அடுத்தது நாகசக்தியுடைய பதிப்புகள் ஸோ இந்த அஞ்சு விதயங்களை பற்றி ஒவ்வொரு வாரம் பேசிக்கிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு வாரங்களில் இப்போ அந்த அந்த த அஞ்சு தலைப்புகளுடைய வீரியத்தை வந்து நம்ம எப்படி குறைச்சிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது பொதுவாக நம்ம இருக்கிற இடமும் நம்மளுடைய உடம்போட வைப்ரேஷனும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வந்து சில பாதிப்புகள் வந்து ஆன்மாக்கள் பாதிப்போ அல்லது உடலுடைய பாதிப்பில் இருந்து அதிகம் ஆட்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த உடம்போடைய எதிர்ப்பு சக்தி எதிர்ப்பு சக்தி இரு இருக்கிறவங்களுக்கும் பூமியுடைய அந்த எர்த் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த இதுவும் வராது ஸோ அது வந்து கெட்ட நேரம் நடக்கும் போது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது நம்ம உடம்பில் வந்து ஆர லெவல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிரகங்கள் பாதிப்பிலிருந்தும் நேரடியாக தாக்காமையும் மற்ற மறைபொருள் சக்திகள் மூலம் அதாவது ஆன்மாங்கிறதுனால நாகத்துடைய எதனாலேயோ அல்லது வந்து தெய்வத்துடைய நிந்தனையில் ஏற்படுகிற அந்த முன்வனை சாபம் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் வரும்போது நம்முடைய உடம்பில் வரக்கூடிய ஆறாளவில் வந்து பிரபஞ்ச சக்தியை இழுக்கக்கூடிய வல்லமை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதிலிருந்து தற்காத்து கொள்ளலாம் அந்த பாதிப்பு வந்து கொஞ்சம் தெரியாது அந்த பிரபஞ்சத்தோட சக்தியோடைய வீரியம் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம உடம்போட தன்மைங்கிறது பிரபஞ்ச சக்தி எந்த அளவுக்கு இழுக்கக்கூடிய இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆற்றலும் வெற்றியும் அந்த மாதிரி குறைவாக இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து இந்த எதிர்மறை சக்தியுடைய தாக்கம் வந்து ஈஸியாக போய் அவங்கள சென்றுவிடும் ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த அஞ்சு பேர் வந்து யாருக்கு பிரபஞ்ச சக்தியுடைய எனர்ஜி குறைவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அந்த நோயும் நோயோட தாக்கமும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பாதிப்படையும் அதே போல் வீட்டில் இருக்கிற எனர்ஜியும் அவங்கள வந்து தாக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி பிரபஞ்ச சக்தியுடைய வீரியம் வந்து குறைவாக இருக்குது நம்முடைய காந்த சக்தி வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதிகமாக இழுக்கக்கூடிய ஆற்றலேருந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்கிறது அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் அடிக்கடி யாருக்கு உடல்நிலை பாதிப்போ அல்லது வேலைகளோ திருமண தடையோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா ஒட்டுமொத்தமாக அந்த வீட்டோடய எனர்ஜியை பாசிட்டிவ் பண்ணணும் அந்த வீட்டோடய எனர்ஜியை பாசிட்டிவ் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வாடகை விடாக இருந்தாலும் சரி சொந்த விடாக இருந்தாலும் சரி உங்களை அந்த வீட்டோடய எனர்ஜி பாதிப்பதுலேருந்து மீளுவதற்குரிய அந்த காந்தத்தை காந்த சக்தியை உண்டு பண்ணுறதுக்குரிய அது அறிவியல் முறையிலான ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அதுதான் அந்த முன்னோர்கள் வந்து சொல்கிறது அந்த முன்னோர்கள் வந்து பூமி பூஜை போடுகிற பொழுது நிறைய இடங்களில் அந்த காலத்தில் வந்து நவதானியங்கள் நவரத்தனங்கள்லாம் வச்சு பதித்து தான் அதை வந்து இது பண்ணாங்க இப்போ அந்த முறை வந்து போயிடுச்சு அப்போ அந்த முறையில் நம் முன்னோர்களுடைய தேரி பிறகும் அறிவியல் அடிப்படையில் அந்த எனர்ஜியை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்குறது அப்படி பாசிட்டிவ் ஆகிட்டாங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய அந்த கெடுபலங்களுடைய வீரியம் வந்து தடுக்கப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது வீடு முழுக்க பண்ண முடியல அப்படின்னா அடுத்து என்ன செய்கிறது அப்போ நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கு பாதிப்பு இருக்குதோ கிரகங்கள் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியுடைய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப குறைவாக விழுகிறவங்க வந்து தனக்குரிய என்ன ஸ்டோனோ அது அறிவியல் முறையில் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் அப்படின்னாவே அந்த என்ன ராசியோ அந்த ராசிக்குரிய கற்களை போட்டுக்கிறாங்க பொதுவாக ஸ்டோன்ஸ் போகிறது என்ன ராசிக்குரிய கற்கள் தான் அது ஆனால் அந்த ஜாதகத்துக்கு யோகம் அளிக்கக்கூடிய அல்லது அந்த ஜாதகத்துக்கு காந்த சக்தியை அதிகம் அளிக்கக்கூடிய ஸ்டோன் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அது அறிவியல் முறை போடுறது தான் உண்மையான ஒரு இதாக இருக்கும் அப்போ அவங்க உடம்புக்கு என்ன எனர்ஜி குறையுது பஞ்சபூத சக்தியில் எந்த சக்தி குறைவாக இருக்குதோ அந்த சக்தியை வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எனர்ஜி லெவலில் உணர்வாங்க அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய கெடுபலன்களும் நமக்கு குடிக்கக்கூடிய பிரச்சனையுடைய வீரியமும் அது குறைக்கப்படும் இதுதான் அறிவியலான முறையில் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கோயிலில் போய் பரிகாரம் செய்கிறது போகிறதுன்னு அது ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட வழிபாடு இயற்கைக்குடைய காந்த சக்திக்கும் உடைய விஞ்ஞான அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு இது தான் இது இன்றைக்கி நிறை
இப்போ நிறைய பேர் என்ன செய்கிறா நீச்ச கிரகம் உனக்கு வந்து போட்டுக்கிறாங்க ஏற்கனவே அது நீச்ச பெற்ற கிரகத்துக்கு அது நெகட்டிவாக வரக்கூடிய வைப்ரேஷனாக இந்த ஸ்டோன் போடும்போது இன்னும் நெகட்டிவாக தான் வரும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஏழரை சனி நடக்கும்போதோ அஷ்டமத்தி சனி நடக்கும்போது திருநள்ளாறு வந்து போகாதீங்க நான் சொல்கிறேன் சனியோட இடத்துக்கு போகக்கூடாது இது எல்லாமே அறிவியல் கோட்பாடு அடிப்படையது ஏழரை சனி வந்ததுன்னாவே மக்கள் லட்சக்கணக்கில் போய் திருநள்ளில் தான் போய் விழுவுறாங்க அப்போ நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக போகுது அங்கே போகும்போது காந்த சக்தி இன்னும் உடம்பு அதிகமாக தான் விழுவுது ஏன்னா திருநள்ளாறுங்கிறது சனியோட கதிர்வீச்சுக்குரிய இடம் அங்கே அதிகமாக விழுவக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல போகும்போது நீ ஏற்கனவே உங்கள் ஜாதக ரீதியில் சனியோட கதிர்வீச்சு அதிகமாக உங்கள் உடம்பில் விழுவுதுன்னா நீங்கள் க திருநாளாறு போகிறீங்க அல்லது சனீஸ்வரன் இது அதிகமாக கும்பிட்டீங்கன்னா அதோடய கதிர்வீச்சு இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஆக அது போகாமல் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக அந்த சனியோட கதிர்வீச்சை குறைக்கக்கூடிய என்ன ஸ்தலமோ அதை பார்த்து போகணும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொன்றும் அடிப்ப அறிவியல் அடிப்படையில் இருக்க நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன தேரியை நம்ம கரெக்டாக கடைபிடிச்சாவே நமக்கான வெற்றிகள் வந்து குவியும் ஓகே சார் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் கோலாக இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க எங்க பொண்ணு கால் செய்யணும் சார் நான் திருநாள் மாட்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே அவங்களோட பிறந்த தேதி என்ன சார் 16 12 99 ஓகே அவங்க நட்சத்திரம் சார் அவங்க மீன ராசி உத்தரகாதி நட்சத்திரம் ஓகே சார் பேசலாம் சார் இனிப்பில் தான் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் எப்படி சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் ஓகே தொடர்ச்சியான புரோகிராம் பாக்குறீங்களா ஆ பாக்குற சார் தொடச்சா பாக்குற சார் தனியா தனியா பாக்குற சார் சரி சரி நீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு லைன் கிடைச்சிருச்சு ஆமா சார் ஆமா சார் ஓகே ஓகே சந்தோஷம் சார் என்ன பாப்பா வந்து மீன ராசி உத்தரட்டா நட்சத்திரம் ஆ ஓகே 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 போடு போடு கும்ப லக்னம் ஆ சரிங்க கும்ப லக்னமா ஆமா சார் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் ஏ ஏஜ் போட்டுறோம் எப்படி கிடைக்கும்ங்களா இல்ல மேற்கொண்டு என்ன படிக்க வைக்கலாமா அப்படிங்கறத தான் இல்ல அது சொல்லிறேன் உங்களுக்கு இது பொதுவா இப்ப இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சிறப்பான ஜாதகம் தான் திருமணத்தை தவிர ஆ திருமணத்தை தவிர இந்த பொண்ணு யோகமான பொண்ணு திருமணம் மட்டும் நீங்கள் வந்து காலம் கடந்து தான் பண்ணணும் அதை அது வந்து நீங்கள் நேரடியாக ஜாதகத்தை பார்த்து எந்த பண்ணால் இளைய வயசில் திருமணம் பண்ணிடக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஜாதகம் வந்து உங்களுக்கு மீனராசி உத்திரட்டாச்சு ரொம்ப குருவுடைய சஞ்சாரமும் நல்லா இருக்குது இப்போ கும்ப லக்கணத்துக்கு சனி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்குது கிடைச்ச அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கணும் ஹலோ ஆ ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து விலை கிடைக்கணும் அதனால் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் முயற்சி எடுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ கெடுதி காலங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து நிச்சயம் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அதிகபட்சமான ஒரு நேரம் இப்போ நல்லா இருக்குது நீங்கள் முயற்சி எடுக்கலாம் நன்றி நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் எத்தனஜி பற்றி பேசும்போது ராசி கற்களை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க சார் ராசியின் அடிப்படையை தாண்டி வேற ஒரு அடிப்படையில் செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் தனிநபருக்கு ஒரு கற்களை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார் அதுதான் இப்போ வந்து நான் வந்து நீண்ட காலமாக நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் சொல்லுகிற அந்த சில ஆய்வுகளில் நான் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வழக்கமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த தேரிலிருந்து நான் வேறுபட்டு தான் எப்பயுமே நிற்கிறேன் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் எந்த எந்த ஒரு விஷயம் தொட்டாலும் அதை அறிவியலோடு கலந்து செய்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அது வேறுபட தோணுது இப்போ அந்த அறிவியலோடு கலந்து இப்போ நான் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்றதுங்கிறது நான் வேண்டான்னு சொல்லலை பட் கோயிலில் சக்தி இருந்தால் நீ சாமி கும்பிட்டினா அது பலன் கிடைக்கும் இப்போ நிறைய கோயிலில் சாமியாக சக்தி இல்லை அப்போ நீ கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு சாமி மேலே பழி போடுறது தான் அந்த கோயிலுக்கு போனால் எனக்கு நன்மை நடக்கலை நன்மை நடக்கலைன்னு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு உரிய கற்கள் நான் ராசி கடில் போட்டுட்டேன் எல்லாம் வந்து கிடைச்சா அப்படின்னா அந்த ராசிகளில் போகிறத பற்றி தவறாக ஒரு ஐப்பிராயம் வந்துடுது அப்போ ராசிகளில் போடுறதுனால தவறாக ஒரு ஐப்பிராயம் வந்துடுதுனா இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலை புதுசாக தேர்வு உற்பத்தில் ஏற்கனவே சித்தருக்குடைய கான்செப்டில் இருக்கிறது தான் அப்போது சித்தருடைய கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நம்ம சரியாக அணுகி போட்டோம்னா அதில் வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்குங்கிற அந்த ஆய்வில் வந்து நிறைய சக்ஸஸ் பண்ணி தான் அதுக்கான டாபிக் போடுறேன் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அந்த காலத்திலே வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து ஒரு மோதிர மனிதர் அப்படின்னா எதுக்காக வந்து வச்சுருக்காங்க மோதிர நீ சொன்னவனையே மோதிர விரலுங்கிறீங்க அஞ்சு விரலில் இவங்க வந்து எந்த கிரகத்தோடைய நம்ம ஒவ்வொரு விரலையும் பார்க்கும்போது இந்த சூரிய விரல் இதை எடுத்து தான் மோதிர விரல்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஏன் முன்னோர்கள் வந்து மோதிர விரல்னு அப்படி கரெக்டாக சுட்டி காட்டியிருக்காங்க நம்ம என்ன அப்படி அறிவியல் அவ்வளோ விஞ்ஞானிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட மிகப்பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்த நம்முடைய சித்தர் முனிவர்கள் நம்முடைய பஞ்சபத்தத்தை அறிந்த வல
அப்போ ஏற்கனவே மற்ற எல்லா வர வரலுக்கும் போகலை ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு போகுது மூளைக்கு ஒன்று போகுது இதயத்துக்கு போகுது ரத்த நாளங்களில் ஒவ்வொன்றும் போய் கனெக்ட் ஆகுது பஞ்சபோத சக்தியை உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு இது அப்போ இந்த விரலுங்கிறது மோதிர விரல் அப்படின்னா மோதிரம் அணியக்கூடிய விரலுங்கிறது எதுக்காக போடுறாங்க இந்த விரலில் போட சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா அப்போ இந்த விரலில் கூடிய போகிற நரம்பு தான் உங்களுடைய ரத்த ஓ நாளங்களில் போய் இரதயத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதா இப்போ அந்த அறிவியல் சொல்லுது அப்போது நம்ம அறிவியல் கூற்றை வந்து முன்னாடியே நம்ம தொலைநோக்கு பாறையாக சித்தநகருடைய வல்லுநர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியல இப்போ வந்து இருக்கிற பிரபஞ்சத்தெல்லாம் ஆட்டி படைச்சி இருக்கிற எல்லா வல்லமையாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜோதிட புலவர்கள் அந்த ராசிகருக்கு விற்கிற என்ன செய்கிறாங்க இங்கே ஒரு மோதிரம் இங்கே ஒரு மோதிரம் இங்கே ஒரு மோதிரம் சுண்டு வரல மோதிரம் இன்னும் கட்ட வரல தான் யாரும் போகிறது இல்லை அப்போ ஏன் வந்து நீங்கள் கான்செப்டை மாற்றுறீங்க அப்போ முன்னோர்கள் போன தெ தெரிய தான் ராசிக்கல்லில் விற்கிறோம் நம்ம ராசிக்கல்லில் போடுறோம் பட் அந்த ராசிக்கல்லில் போகக்கூடிய மோதிரத்தை மட்டும் கற்களை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து ஏன் விரலை மட்டும் மாற்றுறோம் அப்போ இவங்க புதுமையாக அதில் பு புகுத்துறாங்களாம் அப்போ வந்து குரு விரல் அதனால் இதில் இந்த போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது பாம்பு விரல் இதில் போட்டுக்கலாம் சனி வரலாம் அதனால் சனி விரலுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்படி அவரவருடைய புலமையை காமிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஜோதிடத்தை மாற்றுறீங்க முன்னோருடைய கான்செப்டை மாற்றிருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி உங்கள் நன்மை நடக்கும் சரி அது ஒன்று நவரத்தன மோதிரத்தில் வந்து டைமண்ட் வந்து சேராது நீ எந்த இங்கே ஜுவல்லரிலே எங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் வந்து டைமண்டை வைக்கிறாங்க இது ஒரு தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து மற்ற எல்லா கற்களும் ஒரு ரேட்டுனா டைமண்டுக்கு விலை அதிகம் இல்லை அப்போ வியாபார ரீதியாக வந்து டைமண்டை வந்து உள்ளே பூத்துறாங்க எந்த கான்செப்டில் வைரம்னு இருக்கு சுக்கரனுக்காக வெள்ளிக்கோள் அப்படிங்கிற ஒரு பேருக்காக வெள்ளிங்கிறதுக்காக வந்து போட்டுக்கிறது அதாவது சனி கருப்பு சுக்கரை வந்து நீளம் அப்போ என்னாவது சனிக்குரி கருநீளம் சுக்கரனுக்கு நீளம் அப்போ நீளம் கருநீளம் ரெண்டு பிரியுது அப்போ சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் தான் துலாத்தில் தான் வந்து சனி உச்சமாகுது சுக்கரனும் சனியும் ஓரளவுக்கு ஒத்த தன்மை உடையது அதாவது ஹெமிக்கல் ரீதியாகவே ஒத்த தன்மை உடையது அந்த அறிவியலாம் நான் பின்னாடி ஒவ்வொரு கிரகம் எந்த மாதிரி தத்துவத்தில் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ நீளம் கருநீளம்னா நீங்கள் நீளம் போனால் சென்ட்ரு வைக்கணும் அப்போ ச நவக்கிரகங்களில் வந்து சூரியன் தான் முதல்ல இருக்குது சூரியன் தான் முதல்ல இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ சென்ட்ரு பாயிண்டில் சூரியனை வைக்காமல் டைமண்டை ஏன் வைக்கிறீங்க இது கான்செப்ட் முறை இல்லையா நவக்கிரகங்களில் போனாலும் இப்போ விஞ்ஞான அடிப்படை பார்த்தாலும் சூரியனுடைய தான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் இருக்குது அதை சுற்றி தான் மற்ற எல்லா கிரகம் வருதுங்கிறது நம்ம தத்துவம் அதே மாதிரி நவக்கிரகங்களுடைய கோயிலில் வைக்கும் போது பார்த்தாலும் எல்லா சுற்றி வந்து சென்ட்ரு தான் இருக்கும் நீங்கள் நவரத்தனம் மோதிரம் அணியக்கூடிய எந்த இதுலேயும் பாருங்கள் எங்கேயாவது சென்ட்ரு பாயிண்டில் சூரியனுடைய கூடிய ரூபி இருக்கான்னு பாருங்கள் அங்கே வந்து என்ன செய்வாங்க டைமண்ட் வைப்பாங்க நீங்களாக தப்பு தப்பாக ஒன்று உருவாக்கி இது பண்ணி தொழில் ரீதியாக பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஜோதிட கலையை வந்து குற்றம் 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 அல்லது போட்டால் நடக்கல நடக்கல அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து ஜெயிக்கலங்கும் போது என்னாவது நமக்கு அது மேலே மூடத்தனம் வருது நம்ம சித்தர்கள் அறிவாளிகள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான பூர்வமான எல்லாத்தையும் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பண்ணிருக்கிற அவருடைய கூற்றை நீங்கள் சரியாக பண்ணாமல் ஜோதிட கலையை தூக்க வைக்கிறீங்க அப்போ ஜோதிட கலையை தூக்க வைக்கும் போது அது சார ஏற்பட பரிகாரங்களும் தப்பாக போயிடுது அப்போ என்னாவது தவறான வருது அப்போ என்னதுன்னா நீங்கள் நேர்மையாக அவங்க சொன்னதை கடைபிடிங்க வேறு எதுவுமே செய்ய வேணாம் ஆக இப்படி ஒவ்வொன்றும் நான் இப்படி தான் நுணுக்கம் பார்க்குறேன் அப்போ ஒவ்வொரு பிரபஞ்ச சக்திக்கும் நமக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதான் ஆறாளவன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு இதில் அவரான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆறான்னா என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதாவது நீங்கள் வள்ளலார் பெருமானோ மற்ற மகான்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் மகன் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஒளி வட்டம் போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அவங்க மண்டைக்கு விலை ஒளி பாட்டம் பட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து வெளிப்படுகிற காந்த புலன் வந்து எதன் அடிப்படையாக செலுத்துது எவ்வளோ ஆறாளவில் வெளிப்படுத்துது இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம பக்கத்தில் போனாவே அவங்க உடம்புலேருந்து ஒரு விதமான அந்த வாசனை வருது அந்த வாசனையின் அடிப்படையில் வந்து அவங்களுடைய அந்த பஞ்சபூத தன்மையுடைய இருக்குது வெளிப்படுதுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிற மறைபொல் சக்தியாக எங்கிறத அந்த ஆறால் விழுங்கிறது இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணும் போது ஒரு எல்லா விலங்குகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் ஒரு ஸ்மெல்லு நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எல்லா விலங்குகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் போகும்போது அவங்க உடம்புலேருந்து வெளிப்படுகிற ஒரு காந்த புலன் இருக்குது அந்த காந்த புலன் வந்து ஒரு வெளியில் இருக்கிற வேவ்ஸாக போகுது அந்த இப்போ நிறைய வெயில் காலங்களில் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வெயில் அடித்ததுக்கப்புறம் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒயிட்டு ஒயிட்டாக ஒரு மாதிரி போகும் அது தண்ணி இருக்கிற மாதிரி காணல் நீர் மாதிரி தெரியும் அப்போது ஏதோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது எனது கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு புலன் வந்து மேலே அது போயிட்டுருக்கு கீழே விழுந்தது
நீங்கள் வந்து அதுதான் அறிவியல் சொல்லுது எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்குது எனர்ஜி குடிங்க ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதுன்னு மட்டும் எனர்ஜி ஃபுட்டு குடிக்கிறது மட்டும் ஒரு விதமான காந்த புலனை உண்டு பண்ணிடாது அப்போ இயற்கையாகவே நம்ம உடம்பில் வந்து பிரபஞ்ச சக்தியுடைய அந்த காந்த புலனை வந்து எவ்வளோ தூரம் அதிகமாக இழுக்க 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 நமக்கு வந்து ஒரு கவசம் போட்ட மாதிரி அப்போ அந்த சக்தி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இது அதனால் டாக்டர் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறா போகிறா நிறைய பேஷண்ட் வந்து சும்மா கிடக்கிறாங்கன்னா முதல்ல எனர்ஜி லெவலில் இல்லாமல் நீ வரும் மாத்திரை மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களை டெவலப் ஆகாது அப்போது அந்த எனர்ஜி லெவலில் ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்கக்கூடிய சூழலில் தான் நமக்கு வருது அப்போ நம்ம அதோடைய எனர்ஜி லெவல் வந்து நம்ம வந்து இருக்குது இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவலை வந்து இருக்குதுன்னா அதை எப்படி கண்டறிகிறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய காப்பர் ராடு ஒன்று இருக்குது அது அந்த காப்பருக்கு தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு சக்திங்கிற நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணிடுறேன் அதனால தான் முருகனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேலையே செவ்வல்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முருகன் கையில் வந்து செவ்வல் தான் வைக்கணும் நீங்கள் தங்க வேல் வைக்கக்கூடாது வெள்ளி வேல் வைக்கக்கூடாது பித்தளை வேல் வைக்கக்கூடாது அப்போ முருகனுடைய சிலைக்கு அந்த காந்த சக்தி வருதுன்னா நீங்கள் செவ்வேல் முருகனுக்கு அரோகரம் தான் சொல்கிறீங்க அப்போது செவ்வல்னா செம்மை பொருந்திய அந்த நம்ம காப்பர் தான் தாமிரம் எனப்படுகிற அது அதனால தான் எல்லா ம சித்தர்களும் முனிவரும் அந்த க அந்த தாமிரம் அந்த பாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லா கோயிலையும் பெருமா கோயில் இது பண்ணினா அந்த அஞ்சனேர் கோயில் போகும்போது தண்ணி இருக்கும் போகும்போது அந்த காப்பரில் தான் கொடுக்குறாங்க மேலே காப்பர் கலசம் வருது இப்போ எதுவுமே தேரியை மாற்றிட்டுட்டிங்களே காப்பர் கலசம் இருக்குது பதில் தங்க கலசம் வச்சுருக்கீங்க அது பெருமை நினைக்கிறீங்க சாமி சக்தி இல்லாமல் போயிடுது அதுமாரி கோயிலில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் முருகன் கையில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி வேல் அந்த வேலும் வச்சுட்டு அலங்கார பொருளாக கொண்டு வந்துருங்க அதில் இருக்கிற காப்பர் வேல் வச்சுன்னா அது முருகனுக்கே பவர் இருக்குது நீங்கள் தங்க வேலை வச்சுன்னா முருகனுக்கு பவர் இல்லை ஸோ ஆக இந்த மாதிரி நிறைய முன்னோர்களுடைய கான்செப்டை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போயிட்டு சாமி இல்லை சாமி இல்லை பேய் இல்லை பெசா செயல்னு சொன்னீங்கன்னா அது நம்முடைய அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆக நம்ம வந்திருக்கிற அந்த கலையை வந்து போற்றி பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பொறுமை வந்து நம்முடைய அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு தான் இருக்குது ஆக அதுபடியில் இந்த ஆறாம் லெவலுங்கிறது மிகப்பெரிய சக்தி இது உங்கள் உடம்பை நீங்கள் எதிர்ப்பு சக்திக்குரிய ஒரு வீரியமான ஒரு காந்த சக்தியை உண்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா நேரகாலம் எல்லாேருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் இருக்கும் வீடு வசதிகள் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது நம்ம இது பண்ண முடியாது ஆக எங்கே போனாலும் நம்ம எனர்ஜி லெவலாக இருந்தோம்னா எந்த விதமான பாதிப்பிலிருந்து நம்ம வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்காமல் அது தற்காத்துக்கிற வழிமுறை இருக்குது படிப்பு இல்லை மந்தமாக இருக்குது ஜாதகம் இருக்குது சனி இருக்குது சனி சந்திரம் சேர்ந்தால் படிப்பு மந்தமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன செய்கிறது ஜோசியம் போய்ட்டு வந்து பரிகாரம்னா அதுக்குரிய ஸ்டோனை போட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து முன்னேறலாம் வேலைகள் போகிறோம் எந்த போதும் தடைப்படுறது நம்ம எங்கே பேசுனாலும் நம்ம சீக்கிரம் அட்ராக்ட் பண்ண முடியல அப்போ நமக்குரிய காந்த சக்தி பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்கிற வார்த்தையை வந்து மேனேஜரோ மற்ற அலுவலர் உடனே கேட்பாங்க கணவன் மூலங்களில் அடிக்கடி சண்டை வருதா உடம்புல நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு விதமான அனைத்து இதுவும் நிறைய குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் விரைவாக முடிச்சிடுறேன் அடுத்தடுத்து இதை பற்றி நம்ம பேசுனாங்க இப்போ ஒவ்வொருக்கும் இதுக்கும் ஆறு அளவில் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்குரிய ஸ்டோன் நீங்கள் போடுங்க நிச்சயமாக உங்கள் பாதிப்பிலிருந்து உறுதியாக விடுபடுவீங்க ஆக இது வந்து என்னுடைய அறிவியல் ஆய்வுறது நிறைய அதை பற்றி தேடி தேடி வந்து நான் சக்ஸஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து சொல்கிறேன் ஆக உங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்டோன் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ சொல்கிற நம்ம தமிழ் எழுத்தை பற்றி நான் இப்பயும் ஒரு சிறப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த சிறப்புகளை வந்து ஒவ்வொரு வாரமாக சொல்லுகிறப்போ தமிழ் எழுத்துக்குடைய சிறப்பை வந்து நான் கா கா கே கே கு கு கே கேன்னு போன வாரம் வந்து குதிரையும் அந்த இதை பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் குயிலையும் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ அடுத்த வார்த்தைகள் நான் போகும்போது அந்த வரிசையில் கோ கோ அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா கோ கோ அப்படின்னு வரும் அந்த கோ கோ அப்படிங்கிற ஒரு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன அந்த சவுண்டு நான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இதன் அடிப்படை தமிழ் வார்த்தைகளை நீ உச்சரிக்க பார்த்தீங்க உலகத்தில் இருக்கிற பிரபஞ்சத்தில் எல்லா விலங்குகள் உயிரினங்களுடைய சவுண்டு உங்களுக்கு வந்து புலப்பட்டுரும் தமிழாக இந்த அறிஞர்களோ இதை தேடர்களோ நீங்கள் இல்லையே வந்து உச்சரிக்கிறாங்களா நான் அது ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ கோ கோ சவுண்டு போட்டு சொல்லுதுன்னா எந்த பறவை சொல்லுது கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்ன சொல்லலாம் சார் இல்லை வன்ல கோழியோட சொல்லிட்டு என்ன கொக்கர கோ 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 அப்போ கோழியோட சவுண்டு வந்து கோ 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 கோன்னு வரும் அது அப்படிங்களா அதில் குறில் நெடில் இருக்குது கோ கோ அப்புறம் கொக்கர கோன்னு போட்டு கோல் ஆரம்பித்து நெடில் வந்து முடியும் அப்போ கோ கோ கோன்னு இந்த பறவை யார்கிட்ட போய் நிற்கிது
ஓகே அதுக்கு அடுத்தது உறவு முறையில் என்ன கனெக்ஷன்ஸ் வருது அதே பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் எந்த மொழிக்கும் இல்லாத முதல் எழுத்து ஆ அப்படிங்கிற சவுண்டில் வச்சு தான் அம்மா அப்பா இந்த அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இலக்கண ரீதியாகவும் தொடர்பு உண்டு பிரபஞ்ச ரீதியாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு இன்னும் சொல்லலாம் வேதியியல் தன்மைக்கும் இது தொடர்பு உண்டு நான் ஒவ்வொரு வாரமும் வரப்போகிறேன் அப்போது அப்பா அம்மாங்கிறது வார்த்தைக்கும் அந்த உச்சரிப்புக்கும் தாய்க்கும் தகப்பன்கள் நீங்கள் என்ன எல்லா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்த பிறந்தாலும் முதல்ல ம இம்ம சவுண்டு போட்டு தான் மேலே வரும் அப்போ ஆ உ இம் ஓம் அப்படிங்கிறத ஓங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வரக்கூட தான் இம்மு சண்டுங்கிறதுனால தான் பிரபஞ்சத்துடைய அம்மா அப்பாவுடைய கனெக்ஷனில் அது வர்றது இப்பாங்கிறதுக்கும் இம்மாங்கிறதுக்கும் எல்லா விலங்குகளும் பார்த்தாலும் அம் இந்த மேங்கிற விஷயம் தான் வரும் ஸோ அதுலேருந்து விடுபட இருக்கும்போது ராசியில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேஷ ராசி ஆடு சிம்பிள் வைக்கிறான் அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மா சவுண்டு எடுங்க இந்த மா மா அப்படிங்கிற ஒன்று விஷயம் இருக்குது நீங்கள் கா கான்னு சொல்லிக்கிற போது உறவு முறையில் மா மா என்ன சொன்னால் யாரும் வந்து தாய் மாமனுடைய சவுண்டு முதல்ல ஒரு குழந்தை உச்சரிக்கின்னு எப்படி சொல்லும் இயல்பாகவே மா மா அப்படிங்கிது அங்கே உறவு முறையை கொண்டாந்து எங்கே கொண்டாந்து பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இதுக்கும் ஒரு உறவு முறைக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டு அடுத்தது மா மே அப்படின்னா நீ இந்த ஆடு மேஷராசியில் ஆடுடைய சவுண்டு என்ன உங்களுக்கு மே 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 அது இருக்குது மா மா மே மே அப்போ மே சவுண்டில் இருக்கக்கூடிய உச்சரத்துக்கு அந்த ஆடு தான் மே அப்படிங்கிற அந்த சவுண்டில் உண்டு பண்ணுது இதெல்லாம் யார் சொன்னால் எந்த அறிவியல் வந்து சொல்லியிருக்கு இல்லை யார் சொல்கிறா எந்த மதங்கள்லேயும் அது எந்த அந்த மொழியிலையும் எல்லா மதங்கள் எடுத்துங்க தமிழ் மொழியில் மட்டுந்தான் இவ்வளோ சிறப்புகள் இருக்குது ஏன்னா தமிழ்ங்கிறது மிகப்பெரிய தெய்வ மொழி அந்த மொழிக்குரிய ரகசியங்களை யார் வெளிப்படுத்தலை அது காலம் இப்போ வெளிப்படுத்துகிற சூழல் வர்றதுனால நான் ஒவ்வொரு வாரமாக சொல்லியிருக்கேன் நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் காலர்ஸ் கூட அதிகமாக அட்டன் பண்ணலை தமிழ் சார்ந்த ஆன்மீகத்தை வந்து வெளிப்படுத்தணுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால் நான் வந்து இதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு வாரமும் இதை பற்றி டீப்பாக சொல்கிறேன் நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் இது பண்ணுறேன் இந்த வாரம் வந்து என்ன நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து பதினாறு பதினேழு ஞாயிறு திங்கள் ரெண்டு நாள் வந்து மதுரையில் நாங்கள் செல்கிறேன் அங்கே மதுரை மதுரையில் இருக்கிற நேயர்கள் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிட்டு பண்ணலாம் அந்த மதுரை நம்பர் அங்கே போடும் அதை நீ வாங்கி பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் பத்தொம்பது இருபது வந்து திருச்சி வர்றேன் திருச்சி வந்து பத்தொம்பது பதினொன்று இருபது வர்றேன் அங்கே உள்ள சரண்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அங்கே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு லைவ் முடிச்சுட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு அந்த அந்த ஒரு வாரம் வந்து நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறாம் தேதி வரைக்கும் செல்கிறேன் சென்னை நேயர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க அவங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கோடம்பக்கம் தான் என்னுடைய ஆஃபீஸு நீங்கள் அங்கே வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் இதை பற்றின ஒரு விஷயங்களை மறுபடியும்னா பதினாறு பதினேழு மதுரை பத்தொம்பது இருபது திருச்சி இருபத்தி மூணுலேருந்து அந்த வாரம் வந்து சென்னையில் தான் இருக்கேன் நீங்கள் அதை ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வரலாம் இன்னும் விரிவான இது வந்து அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வந்து தமிழ் சார்ந்த ஒரு ஆன்மீகத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதை தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து பார்க்கலாம் நன்றி சார் ஓகே இதுவரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்த நேர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகள்